നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട റോയിയുടെ സഹോദരി റെജി തോമസ് സിലി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഷാജുവും ജോളിയും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു സിലിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ ജോളിയുടെ മുഖത്ത് ഗൂഢമായ സന്തോഷം താൻ കണ്ടിരുന്നു ഇരുവരുടെയും കല്യാണ വാർത്ത നമുക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സത്യമായി റെജി തോമസ് പറഞ്ഞു ഷാജുവിന് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് താൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ജോളിയെ ഷാജു കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതലാണ് തനിക്ക് കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയത് സിലി മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഓടി നടന്ന് ചെയ്തത് ജോളിയായിരുന്നു അന്ന് ജോളിയുടെ മുഖത്ത് ഗൂഢമായ സന്തോഷം താൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ കല്യാണം കൂടേണ്ടി വരുമെന്ന് സഹോദരനോട് അന്ന് തന്നെ താൻ പറയുകയുണ്ടായി ജോളി എന്തോ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് തനിക്ക് അന്നേ തോന്നിയിരുന്നു ഭാര്യ മരിച്ചതോടെ ഷാജു ഈ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായി മാറുകയായിരുന്നു ജോളിയോട് പ്രണയമില്ലെന്ന് ഷാജു പറഞ്ഞത് കളവായിരുന്നു എന്നും റെജി പറഞ്ഞു ഭാര്യ മരിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ഈ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനാണ് താൻ പൊരുതിയത് ഷാജുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് താൻ ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഇത് എല്ലാവരും ഒരു പാഠമായി കാണട്ടെ കേരള സർക്കാരിനും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും കേസ് തെളിയിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു എന്നും റെജി തോമസ് പറഞ്ഞു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് ഷാജുവിനും പങ്കുണ്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്തെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് റെജിയുടെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ആദ്യ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവുമായി മുൻ എസ് ഐ രാമനുണ്ണിയും രംഗത്തെത്തി കൊല്ലപ്പെട്ട റോയിയുടെ ശരീരത്തിൽ സയനൈഡിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അന്ന് സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും വിരമിച്ച എസ് ഐ രാമനുണ്ണി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് കഴിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും സയനൈഡ് കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മരണപ്പെടും എന്തായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അറിവെന്നും അതിനാൽ റോയി ശുചിമുറിയിൽ വെച്ചാണ് സയനൈഡ് കഴിച്ചതെന്നാണ് അന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചതെന്നും എസ് ഐ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് തുടർന്ന് അന്വേഷണ സമയത്ത് റോയിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മരണത്തിൽ ആരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാൽ മറ്റു രീതിയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീണ്ടില്ല റോയിയുടെ അമ്മാവനായ മാത്യു പോലും മറ്റൊരാൾ ചെയ്തതാണെന്ന് സംശയമൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല റോയിക്ക് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ആയിരിക്കുമെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് റോയി മരിച്ചതിനു ശേഷം ജോളിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന നടത്താനും ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്നാൽ സംശയത്തിന് കാരണമാകുന്നതൊന്നും അന്നും തനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ വിഷമത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് ജോളി അന്ന് കാണപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് മരിച്ച വിഷമത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് ജോളിയെ അന്ന് കാണപ്പെട്ടതെന്നും രാമനുണ്ണി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല റോയിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ധനികനാകാം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ റോയിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിഗമനത്തിലാണ് അന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് മാത്രമല്ല റോയിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച കാര്യം അന്ന് അന്വേഷണ സമയത്ത് ആരും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുമില്ല മാത്യു എന്നയാൾ മരിച്ചപ്പോഴും ആരും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഷാജുവിന്റെ മകളെയും ഭാര്യയെയും മരിച്ചപ്പോഴും ആരും പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നുമില്ലെന്നും രാമനുണ്ണി വിശദീകരിച്ചു